了，叔叔。回事，他们两个来踢馆。你就是关笑啊？啊，你们俩是专门来挑事的吧？这么大的搏击馆都敢开，还怕有人来踢馆不成？明人不做暗事，谁派你们来的？打赢了就告诉你。你们俩要跟我打，少废话，敢不敢接受挑战？不肯上台也行。那就关门歇业吧。你可想好了？如果我们打赢的话，你可以有两个选择：一，我们天天来，你们天天伺候；二，关门打击。如果你们输了。就马上给我滚蛋！你先打赢了我们再说。不敢一个打我们俩，一个打俩，你也太不要脸了吧！就是，我们两个可以打赢三个，要不要一起上？别废话了，既然你们是来挑事的，我一个人足够了，你们两个一块上吧。在哪里？有人来踢馆了，你爸爸快撑不住了。什么？你赶紧过来吧。你看好我吧，别让他受伤。嗯，好。怎么了 ？AK 有人砸馆，我得去看看。只想赢，不想伤人，别再做无意义的挣扎了。要想让 AK 搏击俱乐部关门，除非把我的老骨头拆散了。来吧！
下去。有点小名气，就在这瞎显摆。你看看，连你爸爸都是我们的手下败将。偷袭，算什么本事？说得好，一打二才算本事啊心服口服，馆长，刚刚多久得罪了？对不住了，哼！滚！
你还等什么？各位，眼睛，后挡，裆部，不许打。战神确实厉害，红方获胜。憋着一股气，蓝风胜。
轮的比赛进行得很快，因为我们大部分获胜的选手都是以绝对压倒性的优势击败了对手。而明天我们将进行第二轮的比赛，也就是我们的四强赛，让我们拭目以待。
，各位，稍安勿躁，稍安勿躁啊！因为选手张燕在规定的时间内没有出现，所以根据大赛的规定。制作自动弃权，啊、怎么而他阵营的对手巨量则自动进入四强。嗯、啊，既然四强都已经决出，那下面我们有请梁大威、关晓迪、李小楠上台出签，请。四强选手各自抽签。没事，没事了，没事了，我们不打了，我们认输。起来吧，起来。黑方胜。因为我想为你做点什么。啊哦，哦，啊！你不用为我做什么。找红豹呢？他去忙着保护玛丽的父亲了。咱们只是普通朋友，你的心思应该放在粉红豹那边才对。普通朋友怎么了？难道普通朋友我就不能为你做什么了吗？我去准备了，该我上场了。
小迪的体力，一定是排石的人为巨亮沾上小迪做准备。啊！打不过就拖延时间，这也太无耻了吧！这小子怎么老是躲呢？还是个野狼吗？他是在故意消耗火狼女的锐气和体力，用这个方法让巨亮在决赛中以逸待劳。这手段也太卑鄙了吧！这样下去，火狼女就算赢了，体力也快消耗尽了。事儿大，想赢虎狼女没那么容易啊
很不利。这不是巨量吗？再这样下去，火狼女肯定输了。火狼女还没有使出绝招呢，她是在隐藏实力，麻痹对手。嘿，你们看头，多淡定。笃定火狼女会赢。
烈火神盾随时都欢迎你回来。之后只是个普通的，不能再普通的一个渔民的儿子，和村里绝大多数男孩一样，我从小就暗恋着你妈妈，但是那种暗恋，只能是默默的、远远的关注，从来没有奢望能接近她。后来呢，我们都长大了，我的那种暗恋，就变成了一种。默默的守护，我从来没有告诉过他，也从来没有追过他。我只能远远的看着他，看着他得到真爱，得到幸福，我就很开心了。您说的他得到幸福，是指熊阔海吗？嗯。那时候你妈妈跟熊阔海真是郎才女貌。他们俩非常幸福。结婚不久呢，就有了你。那时候你妈妈幸福极了，我也为她高兴。老爸，你对妈妈的爱真的很深沉。可惜啊，你妈妈的幸福没有多久，熊国海听信谣言。说你妈妈有外遇，这个王八蛋，他竟然抛弃了你和你妈妈，选择了离婚。那他们当时离婚的原因，并不是因为熊阔海有了外遇吗？不是。可是是您一直告诉我是因为熊阔海的原因啊。因为我恨他，我不能原谅他，也不想让你原谅他。离婚之后，你妈妈心灰意冷。悲痛欲绝，每天呢以泪洗面。没有人相信他，没人能理解他，只有我，只有我每天陪在他身边，陪在你们母女身边。他跟我说他要离开云阳，我就放弃一切陪着他。离开云阳，来到南青。刚来南青的时候，举目无亲呐、啊，只有我们三个人相依为命。直到你母亲病逝那一天
觉我们的女儿长大了，我这心里呀、啊，都是千言万语，真的不知道该如何说起。那你应该很爱白沙吧？每个当父亲的，都会爱自己孩子。你只有白莎这一个孩子吗？是，就这么一个孩子。那孩子和烈火神盾，你觉得哪个更重要？都重要。我知道，我亏欠你们太多了。我还得说那句对不起，我对不起你，对不起我们的女儿，也对不起关秀。我不奢望得到原谅，我只是觉得自己必须这么做。我所犯下的所有的错误，必须用我的余生。其实熊阔海他不像我跟你说的那样是个负心汉，他是可以托付的人，是个好人。你应该给他机会，试着去接触他。老爸，别说了，我不管你们有怎样的过去，把我从小养大的人是你，是你教会我唱歌。教会我跳舞，教会我打拳。门口不留人，这样真的好吗？整间酒店都已经被他包下来了，问题不大。更何况他那两个随从还一直跟着他呢。查到一点东西，吴国鹏早年做能源生意，说白了就是个中间商。一个中间商能搞成现在这样？十几年前，他因为恐吓威胁和暴力伤害差点被判刑，但是有人替他顶了罪。我明白了，像他这样，一定是靠非法垄断起的家。所有的雇主都对我们瞒这瞒那的，这工作太不好干了。你们说他以前是混黑道的，他怎么把生意做那么大了？这也不奇怪，就是把以前积累的原始资本全都给洗白了。我听说吴国鹏对他身边的手下出手都特别大方。只要能够留得住人才，惠宇集团运营有智能团给他出主意，他只要拍板就行
。那我们现在应该重新评估风险了。像他这种人，不可能没有仇家。嗯。明天在君悦酒庄的宴会，周边没有什么高大的建筑，而且所有人都必须凭邀请函入场。形式相对简单一些，可是君悦酒庄在郊区，除了高速公路和国道以外，还有一小段景区小路，什么情况都有可能会发生麻烦您在外面稍等两分钟，我们要进房间里面检查一遍。又检查什么呀？是这样的，我们今天一天不在房间里面，不排除有外人潜入进去。行，查吧，快点，一会儿就到我游泳时间了。明天早上呢，剪个彩。明天中午，和几个经理吃个饭，然后就回酒店了。那你一会儿游完泳，还有其他事情要做吗？没了，和昨天一样。你们晚上也不用守门口了，可以回去好好休息一下。好。老板，不好意思啊，这么晚打扰你，辛苦了。你这一个电话一个电话的催命，啥事儿啊？非得赶今晚？明天我着急出差，得赶紧把仓库落实了。装了什么货呀？呃，一批化肥，小本买卖，见笑了。看你这打扮，不像干这个的呀。该不是在我这儿干什么违法的事儿了吧？瞧你这话说的，您不是有钥匙吗？没事儿，您可以过来看看啊。钱带了吗？哦。我先租一个月的，然后呢，以后优先考虑你们这儿。嗯，别搞鬼啊！哎，放心吧。再见。嗯
感觉你魂不守舍的。没事。从昨天晚上回来之后，就一直这样，还说没事。到底怎么了？是不是见到崔天启了？我找到天启了，但是事情比我们想象的要复杂的多。什么意思？事情是这样的。信息量也太大了吧！我昨天回来之后就一直在想，越想越难受，我都不知道该怎么办。那你怎么昨天晚上不告诉我？我不知道该怎么跟你说。这样，小丁，等这次任务结束之后，我跟你一起去当面问个清楚。但是你现在必须要给我打起精神来，任务第一。弥补鄙人平庸的口才，我给大家准备了一个小小的惊喜。注意听听，大吉大利！你觉得我今儿这个揭幕仪式的创意怎么样，吴总？我个人觉得，以后这种发红包的活动，尽量还是少搞，因为场面太容易失控，怕您的人身安全会受到伤害。不是有你们在吗？那要你们干嘛呢？以我个人经验来说啊，在这种场面上发红包，能起到最大的效果。来，今儿来的这些也不都是穷人。场面看见没有？他们跟疯了一样。我告诉你们，人呢，这贪欲是没有办法控制的。您说的有道理。
为什么？为什么？为什么？这个世界太不公平了！你怎么又来了？我是来找崔天奇的。你昨天不是来过了吗？我是他的表哥。你说是就是啊，请出去吧，要不然我叫保安了。崔天奇，二十一岁 ，A B 型血，生日六月二十八号，双眼高度近视，可能是因为脑内肿瘤压迫视神经引起来的。送他的人叫吴飞，我说的没错吧？他家里人不知道他在这儿吗？他家里人，他家里人不知道。他怕连累到家里人，所以才自己偷偷跑出来的。那吴飞先生是他的，具体的情况我还不太清楚。哦，请进吧，谢谢。谢谢谁啊？是我，我和白沙。您别进来，粉红豹，你当时为什么不跟我们说一下你生病了？你们很关心我是吗？当然关心了，你怎么这么说呢？好，你们的关心我收到了，你们现在走吧。粉红豹，如果一开始你就告诉我你生病的话，我肯定就陪你去西藏了。你不用说了，我不需要你们可怜。请你们离开，粉红豹。我上次过来看你的时候，看到你和吴飞在一起。你和吴飞是什么关系？是他帮你付的医药费吗？如果你还把我们当做朋友的话，我希望你能把事情原原本本的说清楚。不关你们的事儿，你们走吧。粉红豹，我希望事情的事实能够从你的嘴里面亲口说出来。我们面对面的谈一次好吗？不能，没什么可谈的，请你们走吧。你们现在满意了吗？看到我现在得了病，你们满意了吗？还有你，白沙。你现在是不是特别庆幸没有跟我在一起，谈了一个马上就要死的女朋友，多不吉利啊！粉红豹，我不是你想的那样。那是怎样？虚伪！你们两个好虚伪！你们两个一样虚伪！你们走！你们走！你们走！粉红豹，粉红豹，你们解释一下，粉红哎，你冷静一下！你干什么干什么？病人不能受到这样的刺激。崔小姐，他们是谁？我不认识他们。你们，谁让你们进来了？出去！现在请你们出去。好了，我们走。小迪，你知道吗？除了我的爸妈以外，没有人在叫过我这个名字。如果是网上那些粉红豹的崇拜者看到你现在这个样子，他们肯定会疯了。他们就算看到我了，也不知道我是粉红豹。那些都是网上的虚拟人物。哎，你可是我现实生活中唯一的亲人。我们俩骨子里是一模一样的。你是现实生活中的粉红豹，我。则是网络上的关小弟，说的好像挺有道理的。原来你是另一个我。我教你变得强大，叫你下次不会再被他们欺负。你说你要教我打架？准确的说，那叫格斗。假设你现在要击打我的脸，你把目标放在我脑后一尺的方向，你一拳从下面往上出击，打我的下巴，击穿下巴之后到达那个位置。从小就是跟别人打架打惯的，来吧，你又不可能伤着我，来。哎，你干嘛呀？你愿意一直做一个软蛋吗？你乐意被那些？
些男生欺负吗？赶紧强硬起来，来，把手举起来，握紧。哎，没事吧？白沙，你干嘛？欺负一个女生，你有意思吗？亲生父亲，在我很小的时候就去世了，是熊阔海把我养大的。你什么时候知道的？从于洋回来之后，他亲口告诉我的。所以你想跟我说，你跟关小弟不是亲兄妹，你心里一直都只有他，我们根本不可能，对吗？这事我要尽快回烈火神盾做详细报告。你打电话不行吗？电话里面怎么能说清楚呢？而且这事儿除了我爸，哦，哦，是你爸熊阔海，还有谁能排班？那你什么时候回来？我尽快。保持现在这么好的身材，是不是全靠游泳呢？好身材谈不上，不过游泳这个习惯，我确实是保持了很多年。那如果遇到特殊的情况呢？没有什么特殊情况，就算有，尽量克服。比如说，明天下午要离开南京市，那我就把游泳的计划提前到早上。明白了，您的意志力真是令人钦佩呀、啊。<笑>崔小姐，休息的好吗？嗯。你呀、啊，一会儿再躺会儿，别玩手机了。我不累。这儿啊，有一份免责声明，需要你签一下。嗯、大致的情况应该都跟你说过了吧？百分之十，手术的成功率这么低吗？其实没你想的那么可怕。手术失败不是说会对病人产生不良的后果，而且啊，一次手术就治愈的几率还是比较小的。你不用太紧张，毕竟只是个微创手术。谢谢。好，好好休息，不打扰了。
你有空的话，你过来一下，我有话想对你说。好，我一定去。等等，你一个人来。好，我答应你。一个朋友，朋友，我认识吗？画廊女，你跟白沙最近到底怎么回事啊？这么重要的任务，你们动不动就找不到人，要不要解释一下？其实我和白沙一直都在找天启，那找到了吗？他怎么样了？我就是怕大家分心，所以才没有提这件事情。人是已经找到了。但是好不好？暂时我现在还不能确定。等这次任务结束了，我会给大家一个解释。真的来了，没错，这个人我见过。那天我们出发去君悦酒店之前，他的车就停在门口。我也记得，他当时在车里打过电话。这个是前一天晚上停车场拍摄的视频。这个车主的名字叫乔大江，我当时记得他的车牌号。这个人很有问题。我发了图片过去确认过了，宁斯科技那边说这个人确实在会场出现过。入住记录显示，这个人就是乔大将。上网查一下。嗯。啊、这个乔大将的公司是被吴国鹏的公司挤兑破产的，而且将近一年来都在打官司。状告吴国鹏盗用他的技术，那也就是说，现在已经可以锁定嫌疑人员，明显就是乔大江，但是我们却没有证据。签约会场他出现了，而且行为非常古怪。那这样，我们先把乔大江列为潜在的威胁。问题是，应该采取什么样的策略呢？被动防守。还是主动出击、啊，被动防守吧。我们现在没有证据。不行，还记得培训的时候模拟杀手的课程吗？杀手有成百上千种可以行刺的方法，但是暗堡人员永远处于被动。世界上没有密不透风的墙，就不能拥抱安全。既然我们现在都已经掌握嫌疑人员的信息，我们就应该把它转换为我们的优势。那你的意思呢？我倒是有一个办法，不过需要你来配合我。
行啊，穿我的衣服挺合身的、啊。哼，不错。对了，用这个把头罩着。完美！哎呦，乔大江，没想到这次见面会是这种情况。我看这官司也要换一个方式打了。我是原告，你是被告。跟你拼了！放开我！我要杀了他！不服气是吗？吴先生，他已经构成刑事犯罪，交给警察处理吧。乔大江，你应该也有家人吧？杀人是要偿命的。你要是杀了人的话。你的妻子跟儿女怎么办？你们不懂，你们什么都不懂。我已经没有家人了，我什么都没有了，我什么都没有了。不管吴先生是什么样的人，对你做了多恶劣的事情，你必须明白，你没有任何权利可以剥夺一个人的生命。什么可以逍遥法外？乔先生，我相信法律是公正的。走吧。哎，关小迪呢？不知道，他只是说，他有一件重要的事情要举办。大概情况就是这样，你的遭遇，乔先生都跟我们说了。乔先生当时一直在说，他最对不起的就是你，希望你原谅他。谢谢你们把事情的经过告诉我，我只想快点去见他。这是吴国鹏给我们烈火神盾的酬金，五十万。我觉得，还是把它转交给你比较合适。谢谢你们的好意，这个钱我不能收，这个家我还能维持下去。我不会要这笔钱，更不用说是吴国鹏的钱。你误会了。如果乔先生还想继续打官司的话，你还会支持他吗？他一直相信，只要公正守法，法律一定是公平的。是我把他逼成现在这个样子，我真的不应该，是我让他放弃诉讼的。既然这样，我在这里向你保证
，我代表烈火神盾，会拿这笔钱，继续跟吴国鹏去打官司。在这个世界上，有太多不公平的事，不公正的人。但是，法律一定是公正的。谢谢你，谢谢你们，谢谢。什么时候可以收书？马上准备了。他们能治好你的脑瘤吗？最好的结果，应该是可以抑制脑瘤的生长。那最坏的呢？我可能再也下不了手术台了。都是小概率的事情。小迪，你知道手术的成功率是多少吗？多少？不到百分之十。天气，这手术咱不做了，咱走好吗？小迪，你干嘛呀？这是我唯一活命的机会，难道你要看着我慢慢等死吗？一直都想知道我跟吴飞的关系吗？你为什么不问我？如果你想说，我不问你也会说的。我们都一样。我母亲在我很小的时候就去世了，是爸爸一手拉扯我长大的。五年前，他挪用公款去炒股，结果股市大跌，所有的公款都被套牢了。挪用公款是要坐牢的。他走投无路的时候，想要跳楼，结果被我给阻止了。我也不知道该怎么办，无奈之下。我就在网上发了求助帖，希望奇迹可以出现。那个时候，我已经有了“粉红豹”这个代号了。你跟吴飞就是在那个时候认识的。他早就看上了我的电脑技术，所以他提出要跟我签五年约，并给了我无法拒绝的条件。帮你爸还钱，吴飞替我爸爸还上了所有的公款，可是我爸还是因为挪用公款被判了刑。那进入烈火神盾，你也是受他指使。那时候吴飞正准备成立磐石安保。所以派我潜入烈火神盾，收集资料，以备不时之需。侵入烈火神盾系统的人是你，包括泄露训练信息的人也是你。菊亮是无辜的，他替我背了黑锅。小蝶。
你是不是觉得我很可怕？请进。崔小姐，该准备手术了。好，马上。小迪，今天我上了手术台，就只有两个结果。如果我下不来了，我们就永别了。但如果手术抑制了我脑瘤的生长，我还是会离开。离开你，离开烈火神盾，我们依然是永别。你是我最好的闺蜜，最好的朋友，无论发生什么事情都是。不恨我吗？恨，我都快要恨死你了。所以你一定要好好活着，一定要挺过去
我回来你不开心啊？怎么会？我非常开心，真的。你不在的这段时间里，大家都很担心你，担心你的病。无非的事情，过去的就让它过去吧。在医院这段时间，我也想明白了许多。白莎，我真心的祝福你跟火狼女，真的。你不会又要走了吧？不会啊，我再也不会离开烈火神盾了。你放心吧。哼。这个人你认识吗？这个人叫王建伟。是一个开货车的司机。货车司机，也不知道怎么讲。两个月前吧，有天下班，我自己开车回家，发生了车祸。当时已经很晚了，我那天做了好几台手术，真的已经很累了。我平时开车都是很小心谨慎的，再累都是一样。那天的车祸。真的没有任何一点我的责任，交警全都鉴定过了，是王建伟他违反交通规则闯红灯，而且车速非常快，我的车完全撞毁，我运气好捡回一条命，我还庆幸自己命大，可是没有想到那天王建伟他不是一个人在车里的，那后来呢？还有其他人吗？对，他儿子也在，开货车怎么能带小孩呢？怎么不系安全带呢？而且干嘛危险驾驶啊？可怜那个孩子，直接就飞了出去，当时就不行了。我赶紧打电话叫了急救车，可是最后还是没能救回来。这并不怪你，我要是能再警惕一点，也许就能躲过他的车。那后来呢？后来这孩子去世了，我没有想到，王建伟他居然一点道理都不讲，他就好像是精神有问题。非一口咬定说是我害死了这个孩子，然后让我一命抵一命。那王建伟后来怎么样了？后来，王建伟让他老婆给拉走了，我也再也没见过他，直到今天。华先生，我们已经初步确定。跟踪和偷拍你的人，就是王建伟。喂，小弟，王建伟家地址找到了，我现在就发给你。王建伟的表现明显有情绪控制问题，在他心里，华先生就是杀死他儿子的凶手。这种心理偏执的仇恨很容易引发暴力复仇。就是这家了，喝水吧。谢谢，您说说吧。孩子他爹原本脑子就不好，看着孩子在怀里去世，他又大受刺激，他那些毛病一下子全挤出来了，跟他讲什么都不听。孩子下葬之后，他爹就更魔怔了，每天念念叨叨的说着不怪他，不怪他，全是华先生的错。有一天晚上，我看见他一个人在那恶狠狠的磨刀。我问他想干啥，他说让华先生偿命。我吓坏了，拉着他不放，他就动手打人。打完之后就走了，他就再也没有回来住过。那你们最近有过联系吗？昨天他突然回来一次，说让我不要担心，过两天就把事情都解决。
都解决，他还说什么？他说的疯话你不能相信。我劝他好好在家，别再出去了。可是他又是摔东西，又是骂人。走之前，他撂下一句话，他说：“你给我等着，我过几天就把孩子给你带回来。”这个王建伟说一定要把儿子带回家，到底什么意思啊？把儿子接回家，把儿子接回家，是不是他神经出问题了？不接受他儿子死的事实啊？哎，你上次见到王建伟是在什么地方？废弃的工棚啊？不是，在那之前。华医生儿子的幼儿园。我记得培训的时候，教官给我们讲过类似的案件，嫌疑人经常自我欺骗。你的意思是，王建伟把华先生的儿子啊，当成了他自己的儿子。王建伟的儿子和华先生的儿子同岁。我在想，王建伟可能在精神上进行了替换。他要把儿子接回家，是要接华先生的儿子。所以他的目标不是华先生，而是他的儿子。糟了，去幼儿园。华小东现在在幼儿园吗？小东，他今天上午就被人接走了呀。被人接走？被什么人接走了？一个男人，他说是华医生的表弟。您看一下，是这个人吗？对，就是他。谢谢啊。你总算是想起我来了，王建伟啊，我想问问你，不是你到底想干嘛呀，王建伟？儿子，乖，爸爸马上就去接你，乖乖等着爸爸。你说什么呢？你要是再这么骚扰我，我就报警了！我，你不许报警。你你你你到底想干嘛呀？啊！到东森海滩等我。你给我记住了，不许联系任何人，只有你一个人可以来。喂喂喂！那个男的经常在幼儿园门口出现，他和小东还有说有笑的。有一次，他还和小东的妈妈说过话。所以，所以你们就觉得那个男人就是小东的家属。嗯。那个男的从什么时候开始出现的？大概一两个星期前吧。和他恐吓华先生的时间完全吻合。从一开始，他的目标就是华先生的儿子。那孩子不会有什么危险吧？现在情况还不很清楚。谢谢您。还是不接啊？不接。哎，要不咱们报警吧？家长都没报警，我们两个陌生人去报警，谁信啊？那你说怎么办？要不这样吧，你去医院找一下华先生，我去王建伟家看看，说不定他妻子能知道什么。好。
你好，医生，我问一下，华医生他去哪？喂，喂，是关小迪吗？对，是我，我是王建伟的妻子桂枝。王建伟他联系过你了吗？今天是我们去世孩子的生日，他爹刚才打了一个电话，说他把孩子带到公园去了。可是他让我在家做饭、擀面条，他说晚一点他会把孩子带回来，一块过生日。我知道他的疯病又犯了。公园，孩子生日，不好。花先生，你怎么来了？不是，我，我不能和你们联系。你快走，王建伟是不是跟你联系了？你怎么知道？我们猜到了，他的目标不是你，而是你儿子。但当我们赶到幼儿园的时候，已经晚了。那现在不就不需要你了？你快走吧，你快走啊！不行，我们烈火神盾的口号就是负责到底。不是你不知道，他不让我和你们联系。要让他看见咱们在一起，我儿子会有生命危险的。你快走啊！你是谁？我就是想来告诉你，你儿子已经回家了。我儿子回家了。我儿子没回家。我儿子不可能回家。我儿子不可能回家。我没有骗你，是你老婆亲口告诉我的。你不相信，你可以问你老婆。喂，桂枝。桂枝啊，他说，咱的儿子已经回家了。建伟。没有骗你，啊，儿子，儿子他回来了，他回来了。儿子回家了，我儿子回家了，我儿子回家了，我儿子真回家了。不对，我为什么满世界找不到我儿子呢？你们骗我，你们骗我！没有骗你，孩子他爹，你就回家吧。你儿子真的回家了，你听到了吗？你老婆亲口告诉你的，你儿子真的回家了。那你把小东给我，你们是来抢我儿子的！呀
！就是他！站住！站住！起来！起来！国王你，虎狼女和小农人呢？死了，都死了，永远也找不到他们，永远也找不到他们，找不到他们，走，找不到，找不到。走向正轨，可怎么又出现了这种事情呢？我把你交给熊火海，让你进烈火神盾，是个错误的决定吗？是爸爸害了你呀、啊！
，闺女，闺女，你醒了。好像回到小时候了，我好像又回到云阳了，我梦见那个老房子了，梦见妈妈还在，我还梦见熊阔海了。你知道吗？你以为失血过多，昏迷了这么长时间，是熊阔海帮你输的血。不管怎么说，他是你的亲生父亲。老爸，没有人可以取代你在我心里的位置。成熟了。